Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome to another class. So um, let's get it ready. Everybody, please put your cameras on. I'm about to take attendance. Estamos a punto de tomar la asistencia. All righty. So let's get it started. Sabrina Mabel Latin Castro. Sabrina? Present. Thank you. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Present. Thank you. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón García. Ana María. Not present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Carla. Present. Mm, la veo, pero no la escucho. Present, teacher. All right. Para mientras, por motivos de auditoría, hasta le leo en los labios que dice presente, pero no la escucho. Así que va como presente. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Roxana Emilet González de Alegría. Present. Thanks. Miguel Ángel Aslanda Verde. Present, teacher. Thank you, sir. Bueno, Marisabel Álvarez de Chávez. Hello, hello. Reina Marisabel. Not present. José Antonio Cubías Hernández. Present teacher. Thank you. Carla María Quintanilla Avilés. Not present. Se reportó enferma. Miriam Carolina. Present teacher. Thank you. Natalia Carolina González. Present teacher. Thank you. Present. Thank you, thank you. Alba Noemí Cortés de González. Present. Thank you. Present. Thank you, thank you. Carla Yanet Amaya Herrera. Present, Present teacher. Thank you. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you, sir. Marjorie Marlene González Gómez. Present teacher. Thank you. Guys, algún día les cambio el nombre, avisen. Okay. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Okay. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present, teacher. Thank you. And René Alonso Madrid Escalante. René Alonso. Not present. Okay. So, guys, let's go ahead and start with today's class. I just have a... Bueno, comentario, guys. Antes de empezar, todo lo que mandé ayer a WhatsApp no era en mala onda, ok gracias por avisarme cuando no se pueden conectar no era reclamo ni nada no vayan a, a pensar ni mucho menos uh, solo acuérdense 80% en todo, asistencia y minutos ahí ustedes se la van jugando teacher, Ajá. no escuché que me dijera mi nombre que no estaba pues yo le ayudo, Ana María Chacón de García <risa> present thank you very much sí. y lo tenía en mute y ya va de hablarle y no, <risa> no la vi. ok guys so, uh, thank you very much, Ana Maria. Let's get it started. What was yesterday's topic? What was yesterday's topic? What was yesterday's topic? Expression of time. Expression of time. That's right. How do you say it todos los días? Mm -hmm. Time expression for regular activities. Correct. Time expression for regular activities. Uh, guys, tengo el fondo gris. Eso significa que hay bastante gente con la cámara apagada. Estoy seguro que tienen sus motivos. Solo en la medida de lo posible, traten de mantenerla activa porque es el requerimiento de Infocorp. Ok. So there we go. How do you say todos los días, guys? Every day. Every day. Every right. day. Uh, Todas las semanas. Every week. Every week. Every week. Every week. Uh -huh. Every week. Fines de semana. Weekend. Every weekend. Every weekend. Every weekend. Right. Cada mes. Every month. Every uh -huh. month. Every month. Every year. That's right. Diario. Every day. Daily. Every day. Every day. Every day or daily. Semanalmente. Daily. Weekly. 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 Right. Weekly. Monthly. 
Monthly. Monthly. Y es finalmente. Bi weekly. Bi weekly. That's right. Bi weekly. Anualmente. Bi weekly. Eh, anualmente. Yearly. Yearly. Ajá. Se puede decir yearly o annually. Cualquiera de las dos. Yearly o annually. Yearly. Yearly or oh, annual. Annual. That's right. So we also work with third person, guys. What happens to an affirmative sentence? What happens to the verb in an affirmative sentence? ¿Qué le pasa a un verbo en las afirmativas? Is, is, um, is, is, en las terceras personas se le agrega S. Ajá. So in English we can say we add... We have S, 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 or I, E, S, to third person. So I have a question. Do we change the verb? Do we modify the verb in negative sentences? Negative sentence. Usamos el verbo en presente en las negativas. Usamos el auxiliar dasen. Correct. Entonces, modificamos o no modificamos el verbo. No, no lo no. modificamos. No, no lo no. modificamos porque lleva la s dasen. There you go. Porque lleva la s. So what about the questions, guys? Do we modify the verb in third person in question? Modificamos el verbo en las preguntas. No, no. Why? Use a verb auxiliar. Because we need just one S. We need just one S. Right. Si lo quieren poner así de sencillo. Vaya, guys. Remember. Tema que vemos. Tema que practican. So, mm -hmm. I need one volunteer. So, you can give me an expression with every month. One volunteer. Que me den una oración con every month. Every month. Uh -huh. ¿Van a dejar que Ana María pregunte o alguien más se la quita? <risa> Mi teacher. I go to the parent house. Uh, I go to... I go to... ¿Cómo es? Yo voy a la casa de mis padres. I go... I go, uh -huh. I go to... The my my parents' house or my house parents? Go when I just just will be though. Come on, we are a team. How do you say voy a la casa de mis padres solo todos los meses? I go I go to the party every month. To the party, punch punch punch. Yes. Okay, that's a good one, Jose Antonio. Pero esta es la idea. I go to my parents' house every month. Ah, my parents' Pero house every month. Uh -huh. Cada mes. Good. Um, Miguel, vi que levantó la mano. Give me an example with daily, please. I go to work uh, daily. <laughs> yes, correct. That's good. Si no, lo echan. Good job, sir. I need another volunteer. Give me an example with weekly. One more volunteer. Example with weekly. Daisy. Go ahead, Daisy. I check uh, email the students are uh, weekly. Weekly. I check. All right, let's go ahead and put it in order. I check. Students emails weekly. Like this. Yes. I check students' emails weekly. No que le revise el correo a ellos para que se metan con su no. sino que lo que ellos le mandan. Okay? Exactly. Very good. So guys, um, that's it. This is all review que teníamos para el tema de ayer. Any questions? Con el tema de ayer? Third person and expression. No, no, not teaching. Good question. Okay, thank you very much. No, so let's get it done, guys. Um, oh, let me do something.
¿Qué son ahí? Se ya se me preguntaba. Ok, anyway, estaba buscando un alumno que ya no está conectado. Right. <coughs> Acuérdense, señores, que aquí estoy viendo la, la cuadrícula de los minutos. Hay gente que tiene, por ejemplo, 120 minutos, 81 minutos, 116, 76, 0, 120. So, keep an eye, guys. No solo venir para cuando nos toca presentarnos, sino cumplir con la cantidad de minutos. Si no... Menos de 80, it's a problem. All right, so let's get it started with this. Please go ahead and repeat after me. I will be able to. I will be able to. Be able to. Request personal. Go back. Request specific personal finance information. Request specific personal finance, personal finance information. Everybody. Finance information. Again, request. 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 Specific. Specific. No hay E ahí. No decimos E specific. Decimos specific. 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 Personal. 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 Finance. Finance, finance, information, information, information. Good. Siempre que tengan la terminación T I O N, vamos a decir ten, 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 Careful with this one, guys. No decimos um, like this. No vamos a decir like this. Shun. Hay que quitarle la la O y pasamos de la S H a la O. Shen. 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 That's right. Scan specific information fields. Scan specific information fields. Scan specific information fields. 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 One more time. In an informative document. In an informative document. That's right. In, in an informative document. In a specific information in fields document. in an informative document. Okay, good. Um, so, guys, how often do you have vacations at your job? How often? How often do you have vacations as you enjoy? Do you vacation? Vacation. 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 Uh huh. So, for example, I told you. How often? What is the meaning of how often, guys? Qué frecuencia? Con qué frecuencia? That's right. A menudo. Tiene vacaciones de trabajo. ¿Qué tan seguido? ¿Cada cuánto tomas vacaciones en tu trabajo? Uh -huh. So, how do we answer that question? When do you take ten? Mm. Uh -huh. I have vacation on April, maybe. Okay, yep, that's good. I have vacations or I go I on vacation. vacation. Generalmente se ocupa go. I go on vacation. I go on vacation. I go on vacation. I go on vacation. In April, for example. Three. How do you how do you say um dos veces al año? Twice in a year. Uh -huh. Twice in a year. year. Yo me voy de vacaciones dos veces al año. I go on vacation. That's right. Alrighty. Next one. When do you take them? When do you take them? When do you, when take, do you take them? When do you take them? When do we use when, guys, for play? Cuando. Uh huh. In when? What do you that's take? In English, when, right? So, what do you think is going to be a correct answer? When do you take them? ¿Cuándo sí. tomarás? ¿O cuándo las tomarás? 
I take I take I take vacation on April. I know. In April. I take, for example, them in April. I take them. Good. So, guys, let me ask you something. Eh, quiero preguntarles algo porque las WH questions, ¿con qué se contestan? ¿Con yes, no o con una oración completa? Oración completa. Oración completa. That's right. So, déjenme ayudarles con esto porque vi, vi que les costó un poco. En la pregunta, tienen la respuesta, tienen la respuesta, la pregunta. So, cuando nos preguntan, do you, ¿con qué uh -huh. sujeto vamos a contestar? ¿Con qué pronombre? Ay, ay, ay. ay. So ya tenemos la primera ay. parte, el sujeto. ¿Qué verbo vamos a ocupar? El mismo verbo que aparece en la pregunta. Uh -huh. el, la mayor parte uh -huh. del tiempo. La mayoría de veces. Uh -huh. Uh -huh. Que aparece en la pregunta. Entonces ya tengo ahí. Ah, pero también me voy a llevar el, el complemento. ¿verdad? I take them. Y de ahí solo es poner cuándo. I take them. Right? So, uh, cuando okay. tengan okay. Um, este tipo de preguntas, okay. analicen, vaya, necesito el sujeto, ¿qué sujeto me está pidiendo en la pregunta? Necesito el verbo, ¿qué okay. verbo tengo en la pregunta? ¿Tengo que ocupar ese o no? So, let me ask you something. Um, ahí se me fue la pregunta. When do you take them? Ah, okay. how many days, y ya vamos con el tema, How mm -hmm. many days do you take? How many days? I take 15 I, days. I take, I take uh, 15 days. Eight, 80 days. 80 days. Woohoo! Yo quiero 15 esta. days. Take 80 days. 15 days. <laughs> okay, <laughs> honey, it eight, oh, wow. eight days. Ah, eight days, okay. Solamente que hay incapacitada. All right. Okay, good. Andaba buscando a Canelo, pero ya lo hay. All right. So, um, vaya, guys. Vieron que contestaron más rápido. Ocuparon el I, ocuparon el take, y de ahí es cuestión de poder ocupar la este las los complementos. So let's go ahead and do it for you guys. Say with me please. Hey Josh. Hey, hey Josh. Josh. Um, can I have more people please? Pueden decirlo más gente. Gracias a los dos fieles seguidores que me lo dijeron. Everybody please guys. Hey Josh, I have a question for you. <laughs> ¿Cómo les dije que terminaba la T-I-O-N? Question. I have a question for you. Question. I have a question for you. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Nice. Así, muy bien con la entonación para arriba, la escuché. Yes, I do, Ruth. Yes, I do, yes, Ruth. I do, yes, I do, Ruth. Yes, I do, Ruth. Yes, I do, Ruth. How, how, yes, about, do, Ruth. how, how about, about you? How 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 about you? Good. Me too. Me too. Me too. Me too. Me too. I have paid vacations. I have paid, paid vacations. vacations. How many days do you have in your vacations? How many How days, many days, days do, you do you have in your vacations? Do you have in your vacation? Okay. Let me ask you something, guys. Can you count days? Pueden contar los días? Yes. Oh, so it's countable, right? Countable is that you can count it. Okay. 20 days to be exact. 20 days to be exact. 20 days to be exact. How much bonuses do you have per year, Ruth? How many bonuses do you have per year, Ruth? ¿Verdad que dije much? 
Yes. Mo sí, Mo sí. dijo. Okay. Okay. Estaba leyendo lo que iba a hacer después. All right. How much again? How many bonuses do you have per year, Ruth? How, how many money bonuses? Can we count bonuses? Podemos contar los bonuses. Yes. Yes. Yeah, right? yes. Okay. yes. I have four bonuses. I have, I have four, four bonuses. bonuses. Four bonus. What, a, what about what? you? What, what about, about you? you? And how much do you receive? And how, and how much, much, much do you, you receive? I have just two. I, I have, have just, just two. 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 Pónganle atención a esto, guys. Copienme, porque no vamos a leer así. But each bonus is for more than 600. Nos cansamos mucho. Entonces, lo unimos. But each bonus. But each bonus. But each bonus. But each is bonus more than 600. Is for more than, more than, than, more than, than there. Each bonus is for more than 600. Good. 600 dollars. 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 Guys, let me ask you a question. Can we count money? ¿Podemos contar money? Yes. 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 Ah, so I can say, oh, I have one money, two money, three money, four money. No. Yes. No, right? I can say no, I have no. one dollar, no, no, two no. dollars, three quetzales, five lempiras, 75 colones costarricenses. So what we can count is the money. Podemos contar la moneda, pero la palabra money, money. Es, un, es un problema que tenemos en inglés español. Contar el dinero, contando los dólares. Entonces en inglés la palabra money no es contable. ¿Estamos con eso? Okay. Good. Oh, okay. So we have these guys, many days, many bonuses, countable, Accountable. Much with money. So, when do we use? Um, ¿Cuándo creen ustedes que ocupamos many? Contables o incontables? Contables. 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 Right. When do you think we use much? Countable or uncountable? Incountable. Incountable. Right. So, guys, anótenlo por ahí. Write it down somewhere. Many se ocupa para contable. Much para incontable. Incontable. Mm -hmm. That's right. Good. So I need translation services, guys. Necesito servicios de traducción urgentemente. Y anoten vocabulario nuevo. Write down new vocabulary. Hey, Josh, I have a question for you. In Spanish. Mm -hmm. Tengo Hola. Hola, Josh. Hola, Josh. Tengo una pregunta para ti. That's right. Hola, Josh. Una pregunta para ti. Póngale atención que voy a pedirle a dos personas. Do you have paid vacations at your job? ¿Tienes vacaciones pagadas en tu trabajo? ¿Tienes vacaciones pagadas en tu trabajo? Yes, I do, Ruth. Sí. Sí, así es, Ruth. Sí, tengo. Sí, Ruth. Acuérdense que yes, I do es más que todo. Sí. 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 How about you? Que le decía. ¿Y vos? Que hay de ti. So. Sí, y vos. Y, y tú, si queremos ser un poco. ¿Qué hay de ti o ¿Y tú? vos? Ajá, es que sí significa que hay de ti. Ajá. ¿verdad? Según el Pero, contexto. Según el contexto, digamos, I like hamburgers. What about you? Me gustan las hamburguesas. ¿Y tú? ¿Y a ti? ¿Y a ti? Sí. Right? Eso es. Y vos. Right? Mm -hmm. No le demos tanta vuelta. Uh, okay. Me too. Yo también. Yo también. I have paid vacation. Yo también tengo vacaciones pagadas. Ajá, yo también tengo vacaciones pagadas. 
-hmm. How many days do you have in your vacation? ¿Cuántos días tienes en tus vacaciones? Okay. Uh -huh. good, good. Me gustó un de vacaciones? ¿Cuántos días de vacaciones tenés? Potato, potato. Exactly. Mm -hmm. ¿Cuántos días de vacaciones tienes? 20 days to be exact. 20, 20, 20, 20, 20 días de vacaciones. Exacto. Aquí tienen que ir vocabulario, guys. ¿Por qué? Uh -huh. No traduzca. Es cierto, no hay que traducir. Pero tenemos que empezar a saber que no todo va a ser literal. So what about you as evil? Right? In the majority of cases. How many bonuses do you have per year, Ruth? ¿Cuántos, ¿Cuántos bonos tienes al año? ¿Cuántos bonos tienes al año? I have four bonuses. Tengo cuatro bonos. What about you? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ah, entonces, how about you and what about you? ¿Lo puedo ocupar para lo mismo, ya? ¿Y vos? Para eh, para... How much do you receive? How much do you receive? Uh -huh. ¿Cuánto, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto dinero? Recibe? Ajá, ¿y cuánto recibe? ¿Y cuánto recibe? Uh -huh. I have just two. Yo recibo dos. Solo tengo dos. Solo tengo dos. Yo tengo dos. But it's more than one. Pero cada uno de los bonos es más de 600 dólares. Pero cada bono es más de 600 dólares. Cada bono es más de 600 dólares. Bueno, bono va bien. Ok, guys, I need four people. Necesito de trabajo. ¿Cuántas personas, guys? Four people. Excuse me. I need four people. Necesito cuatro voluntarios, pero ya. Me, 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 René. I got René. I got who? Daisy. Uh, two more, please. Me, me Sabrina. 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 And the other one? Carla. 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 Okay. Good. Okay, so guys, René and... Um, René and Daisy. Daisy and Carla. Okay, so guys, René and... René and Daisy. Ustedes van a hablar en inglés. René... Tú eres Josh, Daisy, tú eres tú. Okay. Ahora necesito okay. los traductores, que van a ser Sabrina, tú vas a traducir a... Uh, you're going to translate uh, Daisy and Carla, you are going to translate... ¿A dónde está mi sultana? Um, ¿Quién era el Josh? René. ¿Ok? Uh -huh. so, ok. Empecemos. Quiero escuchar esas traducciones, chicos. Go for it. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Translator. Hola Josh, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes vacaciones eh, pagadas en tu trabajo? No, en, en el trabajo. Ajá, en el trabajo. No, don't worry, go for it. René. Yes, I do. How about you? Translator. Sí, sí, Ruth. Eh, ¿Y vos? <laughs> ok, good, continue. Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Translator. También, tengo vacaciones pagadas. ¿Cuántos días tienes en tus vacaciones? Mm -hmm. 20 days to be exact. How many bonuses did you have per year, Ruth? Bonuses. Bonuses. 20 días para ser exacto. ¿Cuántos bonus tienes por año, Ruth? I have four bonuses. Bonus. Bonuses. Good. Now, póngale, póngale amor, póngale sentimiento, all right? I have four bonuses. What about you and how much do you receive? I will not make you. Uh -huh. I have four bonuses. What about you? I how much do you receive? Uh -huh. Tengo tengo cuatro bonos. ¿Y tú? ¿Y cuánto y cuánto recibes? 
Again, guys, pónganle ese. Yo tengo cuatro bonos y vos, ¿cuántos vas a seguir? Ah, right. uh -huh. okay. I have just two big edge bonos and it's for more than I, uh, one, no, it's hundred. Six hundred dollars. 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 Six hundred dollars. Translator. Solo tengo dos, pero cada bonus es por más de seiscientos dólares. Ah, okay, good, good job, guys. Thank you very much. Thank you, thank you. Eso les sirve a todos, guys, para que vayamos viendo vocabulary. So we're gonna work a little bit with the uh, numbers, guys. Stay with me. How much do they pay? How much do they pay? How much do they pay? How much do they charge? How much do they charge? How much is it? How much is it? How much do you earn every month? How much do you earn every month? How much do you earn monthly? How much do you earn monthly? That's right. So, what is the meaning of this? How much do they pay? How much do they pay? ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto les pagan? How much do they charge? ¿Cuánto es el cambio? ¿Cuánto es el cambio? ¿Cuánto es...? ¿Cuánto es? ¿Cuánto cobra? There you go. How much do they charge? How much is it? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto, ¿Cuánto es? vale? ¿Cuánto es? ¿Qué vale? Right? ¿Qué vale? <laughs> And then, how much do you earn every month? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto ganas cada mes? Cada mes. ¿En el otro mensualmente? ¿Cuánto ganas mensualmente? ¿Cuánto ganas mensualmente? Ah, that's right. Bye, guys. Pay attention to this because we're going to talk about money. Vamos a estar hablando de dinero. Okay? Um, I like that. Ah, uh, yeah. Everybody likes money. I don't have money. That's right. Business, business. No dormido, estoy viendo dinero. Okay, so let's go ahead and continue, guys. Vamos a poder hablar cuánto es cada cosa. So, when we have even amount, it's going to be, how much is this? One dollar. Twenty dollars. Twenty dollars. $65. So guys, uh, the structure dollars. for this, la estructura para los números exactos, o sea que no tienen centavito, no tiene cambio, is going to be uh, the number plus the word dollar para un dólar, de dos en adelante, dollars. Dollars. As you can see, $67. Dollars. 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 All right. So, how much is this? Eighty-seven dollars. Eighty-seven dollars. That's right. Hi guys. No voy a meter ahorita en los números porque no terminamos. Okay. So, ¿cuál es la estructura para los las cantidades exactas? El número, el número de dólar más dólar o dólar de uno dólar. That's right. So, what about this? Eighty seven dollars. Twenty five cents. Twenty five cents. Correct. Twenty five cents. What about this? Forty cents. Forty cents. Forty cents. Forty cents. Forty cents. Mm -hmm. That's right. Forty cents. What about this? Lo que valían los chores hoy ya no valen eso. Ninety cents. Ninety cents. So, ¿cuál creen que es la estructura? What is the structure for this? The number and number 
Sent. 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 Ahí está. Sent or sent. One cent y para de, do, de centavo dos al noventa y nueve. Sent. 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 Okay. Sent. No me hagan como en el bus. ¿Cuánto vale? Dos dólares. ¿Por qué pasa? Right? So, dólares. Dollars. Ok. Alrighty. So, ¿cómo se dicen las cantidades exactas? Number más. Number plus. Dollar. 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 How do you how do you mention cent? Number plus cent. Okay, but what about this one? One dollar and twenty-five cents. No. One dollar with twenty-five cents. You can say like this: one dollar and twenty-five. One dollar twenty-five cents. Me pueden prestar un lapicero, se me acabó. One dollar twenty-five cents. Let me just check. Twenty-five. Dollar. One dollar and one dollar twenty-five cents. Okay. So what about this? Two dollars. Two dollars. Two dollars and twenty-five cents. Twenty-five dollars. So we have number. Two dollars. Then we have number here, right? Two dollars and twenty-five cents. Twenty-five cents. Mm -hmm. Obviously, you gotta use your imagination here because this is the structure. What about this? Seven dollars. Seven dollars and fifty cents. Cents. So seven dollars and fifty cents. So what is the structure for amount of cents with change? What is the structure, guys? Excuse me, repeat. Number more dollars and seven. number plus number and number cents. That's right. Dollars. The dollars. Now, cents. there is another uh, another one for these guys. Hay otra que sería number plus number. So, if we follow this structure, what do you think this is? Um, seven fifty. Seven fifty. Mm -hmm. That's it. En los dólares no se mencionan. What about this? One fifty. One fifty. One fifty. What about this? Ten fifty. Ten fifty. Mm -hmm. Ten fifty. So you can either say ten dollars and fifty cents, or you can say ten fifty. Okay. Now, hay una excepción para esto, guys. What about this? How much is this? Um, one hundred. One hundred dollars. Dollars. Fifty cents. And fifty cents. One hundred. Or one hundred fifty. Aha. Pero si yo digo one hundred fifty, we're going to have this. Ciento cincuenta. Aha. Vieron? One hundred with fifty? A hundred fifty. So the thing okay. is this, guys. Cuando tenemos que tener mucho cuidado en las cantidades así. Si yo lo cambio, por ejemplo, así. How much is it? Usando esa estructura. One hundred one dollars and fifty cents. One hundred one dollars and fifty cents or one hundred one. So the point is, cuidado cuando tienen varios ceros, porque si lo dicen de esta manera, pueden cambiar la cantidad. Otro ejemplo. Okay. Ocupemos ambas. What about this? 
It's hundred. Six hundred dollars seventy-five cents. Okay, that's right. Six hundred dollars seventy-five cents. And what about if we use this one? Six hundred. Así que, guys, tienen dos opciones. O para irse a lo seguro, to play mm -hmm. self, safe, siempre ocupan esta. O simplemente en las cantidades con ceros, que vean que les puede cambiar el, 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 la cantidad, ocupen nada más esta. Esta es la universal. Y con esta hay que tener cuidado en las cantidades como 100, 200, 300. 6,000, 1,100 y todo eso. Ok. 1,000, so teacher, okay. es ya miles. No. 1,000, for example, this is 1,600 dollars and 75 cents. Ok. Right? 1,600, yeah. 75. Esta yo no la puedo ocupar en esa estructura. Porque estaría mm. diciendo... 1,675. Entonces, los que tengan muchos ceros así en cienes, tengan cuidado. ¿Cuál es la universal? Esta. Uh -huh. right? Con esta es la que hay que tener cuidado. So, guys, how much is um, this? Mm -hmm. How much is this? 75 cents. 75 cents. Hello? 75 cents. 75 cents. 75 cents. 75 cents. Mm -hmm. 75 cents. That's right. Now it's the hour. 30 cents. 30 cents. 30 cents. 30 cents. 30 cents. Mm -hmm. Guys, there is sounds. Están todos en mute. Mm -hmm. sí, no, there is sounds. 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 Ah, pues eso. Yo también escuché. Yeah. Good, good. Quiero ser justo, la verdad, porque escuchaba nada más. Pero... Ok, so what about this guy? What are the two ways of saying this? One dollar and One dollar and thirty cents. And the other one? One thirty. One thirty. One thirty. That's right. Now, what about this one? Ten thirty. One hundred dollars and thirty cents. One hundred dollars and thirty cents. Can I say one hundred thirty? No, no, no. I cannot say one hundred thirty. Now, what about this one? One hundred dollars. Yes, por favor. para arriba? One hundred dollars, right? Plural. So, guys, um, for example, in the call centers, how much do they pay? And the call center in English. How much? Do Does anybody know? Alguien sabe? Mm. How much the call centers pay? Six. $600. Mm -hmm. $600. For example. So you can say, what is the subject that we're going to use for a complete answer? They. They and the verb? 
Y podríamos decir around, si no estamos seguros, around $600. Around. 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 Tell me the name of a service, guys. El, una batucada. No sé si todavía están de moda, pero antes estaban de moda. How much do they charge? Mm. They charge uh, eight, eight, $150. Really? $100, sí, $150. ¿Le pueden cobrar? $150. Okay. okay. Good. Now, I got this. Voy a tapar la marca. How much is it? It is. Ajá. It is. Ahí estamos preguntando de cualquier cosa. $115. dólares este alcohol. Oh, no. Eso no. Ah, no lo habíamos visto. No lo había visto. Uh, it is, it is $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $
Ah, no, Sabrina me salió al final. Oh, guys, oh, guys. I'm I'm Hello, ¿con qué me toca? No me sale con quién, teacher. Dele a aceptar. Cuando llegue, no, sí. You are with Carla Ivania and with. Um... Oh, ya se fue. Roxana. Okay. Good. Bien. Bueno, comencemos. Bueno, las mismas preguntas, lo que va a cambiar es la respuesta, ¿verdad? Yeah. ¿Sí? How much do they pay? How much do they pay? Allí vamos a poner lo que nosotros queremos ganar. <laughs> Ah, uh, yeah, it's a good opportunity to dream. Una oportunidad para soñar. <laughs> Remember, the first two questions are going to be in group and the last two questions individually. Obviamente preguntándose entre todas. Las primeras dos preguntas en grupo, trabajenla grupalmente. Y las otras dos, individual. individual. Se van a preguntar entre todos. Go for it. Okay. Entonces tendríamos que agregar el nombre de la pregunta. Ajá. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces right. sería. How much do they pay in super selectos, for example? Good. Vaya, en este caso vamos a ponerle el nombre al principio. Porque si no, tenemos un doble sujeto. Es lo mismo decir, uh -huh. how much uh, does super selectos pay, pero por eso no quería que cambiaran nada de la estructura. Solo pónganselo al, al, al principio. Super selectos, how much do they pay? Ah, ok. okay. Uh -huh. Vaya, ya que van a estar hablando de una empresa conocida, me voy a salir para que lo hagan. Ok. Continue. 200 dólares. Este, teacher, una consulta. La oración, no sé si está bien. How much do they pay the doctors? O sería. Ah, en este sea, caso sería earn. How much do doctors earn? O si no, podría sí, ser. Eh. Um, es el nombre de la empresa. Puede uh -huh. ser. En tu caso, mm. lo que puedes. Uh -huh. How much uh -huh. do they pay? Okay. Nosotros, como habíamos puesto que los doctores, en la respuesta, they pay doctors and two hundred dollars. Ok, that's good. Podrían poner, por ejemplo, hospitals. How much do they pay? Ah, uh, ok. Mm -hmm. That's right. Much. How much hospital? This is hospital. How much do they pay? Uh -huh. mm -hmm. Hospital. How much do they pay? This is So number one and number two pay. are in group, guys. La número uno y número dos es en grupo. Mm -hmm. Las otras dos se preguntan entre todos. Todas las respuestas diferentes. All right, you got six minutes. Mm -hmm. Let me check another group. Uh -huh. They pay around three hundred fifty dollars. Yes. How much do okay. they charge? And how much? ¿Cómo se dice? How do you say lavandería, teacher? Laundry. Laundry. Mm -hmm. Can you write, please? Sure. Laundry. Laundry. Okay. Laundry. Entonces sería lavandería, servicio de lavandería. Ajá. Uh -huh. uh -huh. How much? Uh -huh. Now, How much? The thing is this, no quiero que vayan a reemplazar 
en vez de day laundry services. Por eso les pedí que lo pusieran al principio. Laundry services, how much do they pay? Porque si no tenemos que poner a how much do y cambiamos el day por laundry services. Entonces, entonces no quería que se metiera en grammar para no perder tanto tiempo. Entonces, laundry services. How much um, Ah, ok. Ok. How much did they charge? Um, I don't know. Me, me uh -huh. um, um, they chair oh, $50. Maybe, I don't know. It, it doesn't matter, no tiene que ser accurate. What do you see, Daisy? Mm -hmm. No sé. Mm -hmm. I don't like know. Que, en este oh. caso, perdón, voy a hablar en español. Teacher. En, en la segunda pregunta, how much do you say, Chef? Eh, tendríamos que al principio poner, digamos, en este caso, eh, si estamos hablando de un almacén, de una empresa o de un establecimiento, en, eh, o sea, que es al inicio de la pregunta. No necesariamente, esto no, o sea, o sea, sí se puede, pero no es algo que yo recomendase hacer. Lo que estoy haciendo nada más es para justamente evitar que nos metamos a gramática. Si no tendríamos que decir how much does ir a tercera persona, y luego cambia a day, entonces, mejor así, al principio el nombre de la empresa, y luego how much do they pay. Ok. Uh -huh. Un poquito más sencillo. Ok. Entonces continuamos con almacenes Prado, entonces. Para la segunda pregunta. Uh -huh. O cambiamos. Lo podrían cambiar porque es cuánto cobra. Um, Sabrina, check your chat, please. Yes, I, mm -hmm. I see it. Okay, thank you. All right, girls, we have Bayer. Le voy a ayudar. Okay. How do you say, um, digamos, uh, la cura? ¿Qué habían puesto? Okay, what was the name of the place? Almacenes Prado. Almacenes Prado. How do you say Prado? ¿Cuánto, cuánto pagan? Yeah. They pay around They pay around $350. Ok, excelente. $350. Ahora denme un nombre de un servicio, pero que solo sea, digamos, un servicio o un producto, que solo eso vendan. Uh, solo eso vendan como... Vamos a ver. ¿Pizzas? Um, Pizzas. ¿Cuánto uh -huh. cobran? De uh -huh. char. De um, char. Um, char. ¿15 dólares? Charge. Char. ¿15 dólares? Charge. Uh -huh. De char, 15 dólares. De char, 15 dólares. Ok. Charge. Un poquito más. Okay. Charge. 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 También, no solo me están dando cantidades okay. así, cabales, cambio centavitos, <ríe> ganándome todo. Uh -huh. okay. Si son cabales, ellos no tienen centavos. <ríe> solo 0.99, ¿va? <ríe> okay. All right. You got like 30 seconds, girl. Sí, sí, no.
Okay, so I'm waiting everybody to take attendance, guys. Are we ready? Good. Let's take attendance. Sabrina Mabel Latin Castro. Sabrina Mabel. Present. Thank you. Claudia Lizette Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thanks. Ana María Chacón de García. María. Present. Present me apaga. Present. Thank you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present, teacher. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Roxana Yamilet González de Alegría. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Miguel Present, Present, teacher. I'm sorry. Uh -huh. Present. Present. Hi, Luis. Okay, good. Um, Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Uh, uh, Okay. Mm -hmm. Thank you. Yeah, Antonio Cubillas Hernández. Present. Thanks. Carla María Quintanilla Avedez. Not present. Miriam Carolina Mozo Valdez. Present, teacher. Natalia Carolina González. Present, teacher. Alba Noemí Cortés de González. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present, teacher. William Alexander Ramírez Flores. Present. Marjorie Mardena González Gómez. Present, teacher. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present, teacher. René Alfonso Madrid Escalante. Present, teacher. Present. Lo veo, pues no lo escucho. Present. Present. No le escucho, pero basamos con la... Pero no, Present, me escucha. Nosotros, sí, nosotros sí le escuchamos. Sí. Claro, fuerte. Sí, se escucha. Ah. Ok, pues creo que... No sé si es el... No sé si es el... No sé si es Que se vea un falso por ahí. La Betty, teacher, no se escucha. <risa> Teacher, ¿tiene ¿Sí? mute? Can you hear me? Yes. Oh, oh yes. Oh, sí. Yes, yes, yes. Sí, sí. yes, yes. Ok, guys, thank you very much. Estoy hablando y no me oyen inmediatamente, interrumpanme. Ok. Y si ven que yo sigo preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo, y están hablando, pues todos empiezan a hacerme señas. Oye. Okay. Right? Yes. Ok, so, um, before we start with this, um, Vamos a tener las one-on-ones ahora. Eh, prácticamente tenemos la primera persona, sería Carla Ivania. Hizo permuta con Sabrina. Gracias, Sabrina, por apoyar a su compañera. So, Gracias. Carla You're Ivania welcome. va de 10 a 10 y 10. Right? Anótelo. Claudia Lisset Canales. Sí. De 10 y 10 a 10 y 20, vayan preparando sus preguntas y anoten la hora, porfa. Daisy Marcela Rosales Canjura. 10, 20, 10, 30. Let's you, Roxana. Salud. Okay. Ana María Chacón de García, 10, 30 a 10, 40. Teacher, teacher, quiero saber si alguien puede tomar mi hora hoy. Ok, ¿quién la quiere? Hey teacher, uh, it's day uh -huh. is birthday. De, quién? De Marta, Marta. De Marta. Marta. Ana María Chacón. Ana María. Ah, oye, Ana María. Ana María, it's your birthday. Happy birthday, Ana María. Thank you. Happy birthday, Ana María. Happy birthday, thanks. Happy birthday, guys. Thanks, guys. Como del mundo. Happy birthday. So, happy birthday, Ana María. Espero que cumpla más. Su primer cumpleaños post-COVID y espero que tenga más cumpleaños post-COVID. Okay. Primeramente, Dios, así sea. Gracias por conectarse en este día tan especial. Um, igual, yo también he dado clases en mi cumpleaños. Así que, 
gracias. Somos ¿Eh? un... No, nadie me invitó es a como, cenar porque es tenía... Es como no hay permiso. <risa> That's the thing. Thank you, Roxana. Gracias por estar la cabeza. Thank you. Yeah. Vaya, entonces, um, anybody, vamos, tenemos que okay. no perder tanto tiempo. 10.30, ¿quién la quiere? Son 10 minutos que me pueden hacer preguntas de lo que quiera, de inglés. Anybody? Hello. Yo. Marjorie, ok. Thank you, Marjorie. So, Marjorie, 10.30, 10.40. Sabrina. Ok. Uh, 10.40, 10.50. Right? Hey, ¿Quién quiere de 10 y 50 a 11? Eso siempre está disponible. Sí, yo sé que es tarde. Anybody? Bueno, si cambian de opinión, me avisan. Si no, igual yo voy a estar conectado porque tengo que. Así que no me dejen por ever alone. Now, la manera en la que funciona, guys, hoy nos desconectamos exactamente a las, a las 10. Las personas que tienen que hacerlo se salen y se meten al otro link que tienen. ¿Todos tienen acceso a los que dijimos hoy? Yes. 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 Good. Yes. Porfa. Eh, hoy leí que en Canadá uno tiene que llegar exactamente a la hora. Ni yes. antes ni después. Ok, ni temprano ni tarde. Igual aquí, porfa, métanse justo a la hora para no sacar a la persona anterior. Ok, así que... Busca. Teacher. Uh -huh. Teacher. ¿Qué es, Sabrina? Teacher. Tell me. I have a question. Go for it. Con el mismo, con el mismo link voy a entrar a la, a la sección de uno a uno. No. No, no. no mandaron un es que Es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp porque tengo otro... Es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp porque tengo otro número. Ah, ok. Vaya, eso porfa notifíquelo a... a aquí se las mando por, por, por el chat a todos para que la puedan copiar. Es el meeting ID, el passcode. Thank you. Tú lo puedes copiar, Sabrina. Eso porfa notifíquelo a... Um, ok. ¿Cómo se llaman mis compañeros? Administración de Administration. técnico. Yes, thank you very much. I'm sorry. It's been a long day. Okay, so guys, I need your things. Rene, thank you. Give me your examples with how much do they pay. Uh, hi, teacher. Mm -hmm. Catherine, you're next. Miguel Ángel, también. Daisy Marcela, también. Rina, también. Naftalia, también. Todos los que me estaban levantando la mano. Thank you. So, Rene. <laughs> okay. Uh, one example? Yes, please. With how much do okay. they pay? Ah, okay. Uh, how much do the today pay in the Banco Cuscatlan? They pay around forty hundred dollars. Or four hundred dollars. No, four hundred dollars. Uh-huh. I mean the four hundred dollars. Ah, $400. Okay. Uh -huh, $400. Thank you very much. Good. Good. Okay. I like it. Um, solo que, how much do they pay? No es necesario meterle aquí al final el banco que plan porque tendríamos doble sujeto. Entonces, okay. solo digan el nombre del lugar y luego, how much do they pay? Uh, how much do they Cuscatlán pay? No. How much? Pero es que ahí habría que cambiarlo. Es lo mismo que me preguntaba uh -huh. eh, Rina. Ahí tendría que ser, uh -huh. how much does ah, does Atlanta uh -huh. pay? Pero como uh -huh. no estamos en eso, simplemente sí. mantengamos uh -huh. así. Ok, um, thank you, hey, teacher. You're welcome. How much do they charge? Thank you, um, Pizza Hut, they charge $25. And 99 cents. Okay, nice. That's a very expensive pizza. Thank you very much. Um, who's Natalia? Naftalia? Naftalia, tell me, how much is it? What I'm, what I'm showing you. Hola? How much is it? Aquí, lo que yo le estoy enseñando. Arroz uh -huh. y one dollar and 25 cents. Okay, the punta fina. Thank you. Good. It's 125. I like it. Um, let me see who was who were my other Miguel Angel. How much do you earn every month? Every month. I earn $200. Okay. All right. Thank you very much. That's 
That's well earned. Catherine and Elisa, how much do they pay? Give me an example. Hospital, how much do they pay? They pay around six hundred dollars. Nice, I like the yes. Uh, Rena Marisabel, how much do they charge? Miriam, gracias por levantar la mano. You're next. Mm -hmm. Go ahead, Rena. For example, they charge around um, one hundred. One, sorry, $350. Cobran $350. Que pollo más caro. <laughs> How much do they do? <laughs> nice. Yo me confundí, lo siento. Mí, no claro. Estoy en Puedo clase, romper o te dejar around um, $10 when, with $7.00. With seven cents? Okay, that's seven, good. Seven cents. <laughs> that's good. Good job, Reina. You see, guys, um, le voy a dar un consejo. Cuando se equivoquen, I can't make this case. All right? No se burlen de nadie. Burlense del error, si quieren. Ríanse del error. Right? Pero mm -hmm. peso a equivocarse, que para eso están acá. Good job, Reina. I like it. Um, I need two more volunteers. Give me a second. Oh, Miriam. Miriam. How much is it? Um, it is around um, five dollars. <laughs> no, think that you use it, but well, okay, good. I like it. Five dollars, nice. I need one more volunteer. Teacher Ana Maria, okay. tengo una pregunta. Go for it. Eh, usamos el ejemplo de los restaurantes del, del malecón y que llegan esos grupos o mariachi. Entonces, eh, poníamos el precio, el, el, el how, much, how much do they pay, en el caso de los eh, meseros, they pay around $350 more tips, ¿es correcto decirlo? ¿O cómo sería? Sería, si les pagan $350 los están explotando. Uh -huh. That's going to be $350 plus. $350, pero para ponerle más propina. Plus. More, plus. 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 Más. Ah, ok. Uh -huh. Pero quiero, eh, Ana María, repita la pregunta que hizo. Ok, nos pasábamos en, en lo que ganan los meseros. En oh, cualquier restaurante. Entonces decíamos que... Eh, ah, los meseros. meseros. Ah, okay. Ah, okay. Ay, perdón. Ah, okay. Y luego seguíamos con How much do they charge? Nos referíamos a los mariachis o los grupos. Entonces decíamos... De un ejemplo, da mariachi o da combo, share um, three dollars for song o three dollars by song. Three dollars. canción. A song. A song. A song. Mm, ok, a una ni la otra. O you can say pair. También se puede, per song. Cualquiera per de... song. Mm -hmm. So, three dollars. Let me, let me get it. I'm going to write it down in the chat below. So, three dollars. A song or three dollars per song. Well, oh. Either or is fine. Okay. Mm -hmm. Okay. Thank All you. Right. Thank you. You're welcome. Um, so we're gonna go with this guys, with this one right here. Real quick, repeat after me, please. Yes. How are you doing? Yes. Yes. Hello. Yes. How are you doing? How are you doing? Right. Yes. So, so, look at this. How are you doing? ¿Cómo se lo va a decir un nativo? How are you doing? Así. How are you, How are you doing? doing? How are you doing? How are you doing? I want to ask you. 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 Wanna is una contracción de want to. 
want to ask you. I want to ask you. So let's do it again. Jeff, how are you doing? Jeff, yeah. how are you doing? Yes, how are you doing? I want to yes. ask you. I wanna, I wanna ask you. I wanna ask you. I wanna. How many days a week do you work? How many days a week do you work? work? Hey Ben. Well, I work five days a week. And you? Hey Ben. Hey Ben. Hey ben. Hey ben. I work five well, days a week. Hey Ben. Well, I work five days a week. And you? And you? Good. And you? That's great. And you? That's great. 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 Saturday. 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 Really? On Saturday? Really? Really? On Saturday? 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 You're going to do it. You're going to do it. Do you, Do you work, work extra work hours? hours? Do you work extra hours? Um, extra hours, guys, so not as extra. And this is actually known as OT, which is overtime, oh. right? Mm -hmm. So when they see extra hours, when they see the OT, overtime, oh. right? Overtime, oh. more than the two games, overtime. Overtime. And how much money do you again? And how much money do they pay for each extra hour? And how much money do they pay for each hour? Hour. Hour. Good. In this case, the H is muda. It is very different like this. Honor, the pronunciation is honor. Honor. se pronuncia. Pero acá. Ow. 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 se pronuncia la H. Y la H no es como guys. Vamos a decir house. La H, el sonido de la H del fonema es aire fuera de sus pulmones, como que están cansados. House. 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 Se están echando el aliento. House. 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 Yes, yes, I work yes. a lot of work when there is much work to do. <laughs> Each extra hour is around $10. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there's not much time, right? Hi. 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 So, es una pregunta como indirecta. Es otra estructura de la pregunta indirecta. Pero a veces no hay, no hay mucho tiempo. Vea o verdad. Right? Es, right? es para sacar una pregunta de una oración. Ok. You are René. Tú eres René. Afirmación. Yes. yes. You are René, right? Right. Absolutely. 
Absolutely, that's right. Yeah, easy. Absolutely. All right, guys. So uh, again, can we count Seven days? Eight. Can we count days? <laughs> Podemos contar los días? Can we count days? Yes. 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 Can yes. We count money? No. 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 We can count How much? Currency. La moneda. Yes. Now, yes. This is what we're going to do, guys. Vamos a estar trabajando con esto por los próximos 20 minutos. Okay? So, okay. you're going to tell me how much or how many before we continue. How much hours or how many hours? Yo casi no escucho porque hay interrupción. No entendí lo que dijo. Mucha interferencia. Yo lo escucho suave al, al teacher, no sé si es mi compu. No, es que hay interferencia. Hay varios Bye, micrófonos guys. abiertos. Mm -hmm. No, pero igual, guys, um, en esto no nos levantemos en armas tampoco. Sabemos que es difícil. Pero ahí estamos. Okay, solo todos traten de tener un poquito de cuidado en eso y démosle, all right? Sin querer linchar a nadie. All right. So, I'm going to get my microphone. Creo que ya la vida útil de esto ya está, así que. No, hoy se lo llama fuerte, teacher. Ya lo tiene más cerca. Ok. ¿Dónde se lo acercó? Se escucha mejor. Nice. Nice, nice. Igual es excusa para comprar otro. All right. So, how much or how many hours? How many hours? How much or many? Many, 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 how much how much or how many do they pay? Many. How much? How much? How much? How much? How much? How much? Right. So the structure we're going to keep is this one. We're going to have how much or how many, cualquiera de los dos, y aquí puede llevar un complemento. Si se fijan acá, tiene hours. ¿Qué es lo que estamos preguntando? So, aquí puede haber su complemento, que puede ser down. Right? Then we're going to have, what do we have then? ¿Qué tenemos después? How much? El, el, el noun. El número. La, 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 el verbo el verbo how much, how much? No. El auxiliar Ajá. El auxiliar. how much money do they pay per hour how much time do we have el auxiliar Ajá. How, el auxiliar. how many Days a week, todo eso es un complemento de complemento. How, many, how many, porque estamos siendo específicos que preguntamos. How many days a week do you rest? How many hours a day, ahí va otro complemento, do you work? So, what is the structure here? How much or many? Los de complement? No. Mm -hmm. Solo es entonces el complement. Do or does? Plus complement. Plus complement. Plus Plus complement. Plus complement. Plus complement. Plus 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 complement. Plus complement. Plus Pero sí puede llevar. Guys, um, let's go ahead and analyze the structure before you start working on it. How much or how many? How much? Many? How many? Look. No. How much? How much? Then we go, sorry, then we go with the noun or the complement. Days a week. What is the complement here? How many hours? Hours a day. Okay. What is the complement okay. here? Money. Money. And here? Time. 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 Then we have Time. do or does. Look. Do 
do. 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 Then we have the subject. You. 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 you they. You, they, 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 we. 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 Then we have the verb. Red. Red. Work. Work. Pay. 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 And then we have the other complement. Nada. Right. Nothing. Right. Nothing. 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 Extra hours. So, todo eso, pair extra hours is the complement. Okay? So, guys, um, I just wanted to, to tell me if you're able to identify the structure. How much? So, complemento. Complement here. Do, you, and the verb. Can we identify the structure? Podemos identificar la estructura? Yes. Yes? Yes. All right. So you're going to be asking these couple of questions, guys. Van a entrevistar a sus compañeros. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? Um, how much? Sí, pueden poner cuánto ganas, pero porfa no lo digan en verdad. Pueden ser dos dólares al mes y es aceptable. Puede ser tres trillones de dólares o billones y es aceptable. Okay. So, and what other question can we have with how much? No. No, teacher. ¿Qué era lo que todos me decían ayer que parecía una actividad pagada? Yo les pregunté, ¿y les pagan por hacer eso? Tomar café. Tomar café. <laughs> Drink a coffee. Good. ¿Cómo se pregunta? Now, coffee. Countable or uncountable? Contable o incontable? Um, incontable. Incontable. Uncountable. Uncountable. So, can we use much? How do you How say, much? ¿qué tanto café tomas? How much, How much, much coffee, coffee do you drink? That's right. Ahora, sí, señores, sí se puede. How many cups of coffee hay aquí? ¿Cuántas tazas de café? Porque las tazas sí son contables. Yes. How, so, many. how much coffee? Bye, guys. How many? Uh -huh. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? Y la contestan entre todos. How much money do you pay? Do you, uh, how much money? How much? Mm -hmm. Uh, do you get paid? <laughs> All right. How much coffee do you drink? Si no, toman. Dele. Y quiero que me pongan una más de cada una. Eso es todo. Una más de cada una. Sé que van a poder. Si tienen preguntas, por favor, escriban. ¿no? Ocupen el botoncito de Ask for Help. No sé qué dice. La verdad, nunca he estado de su lado. Pero creo que dice pedir ayuda o algo así. Ah, <laughs> All right, guys. Let's go ahead. And, let's go ahead and accept it. Se los voy a mandar esto WhatsApp, un screenshot del material de InfaForb. No es material de tercero. Um, how many, esta, esta, una nueva. How much do you get paid? How much coffee do you drink? Y una nueva. ¿Estamos? Okay. All right. Go for okay. it, guys. Go ahead and accept the invite. I'm going to see you at 9.45. You got 15 minutes. Go for it. And group. Let me see. William is alone here. So we can All right. Te dejaron solo, muchachón. Dele sí. a aceptar la invitación. Accept the invite. Ay, lo siento, teacher. Espera, porque no, 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 la, no la veo. Vale, te la voy a mandar de nuevo. No la acepté, porfa. Todavía no. Te he visto. Ok. No, no me llegó todavía. La acabo de mandar. ¿Ahora? No, pero no me ha parecido nada. 
What about now? Mm -hmm. Nada. En este caso, uh, William, vas a tener que desloguearte y loguearte a la sesión. Si no, no te puedo agregar. Ah, ok. O sacarlos a todos y volver a hacerlo. Así que es más rápido que tú te deslogues y te vuelvas a conectar. Ah, ok. Voy. Dale, aquí te espero. All right, let me. Okay. Okay. Go for it. Yeah. Thank you. Rene, how many hours a day do you work? ¿Cuántas horas trabajo, verdad? Al día. Al día. Ten. I work. I, I, I you work 10 hours. No, I work. Ah, no, I work mm -hmm. 10 hours uh -huh. a day. A, a day. I, sí. A day. Uh -huh. 10 hours a day. Uh -huh. Okay. I work 10 hours. I work, mm -hmm. I work 10 hours. 10 hours. I work a day. A day. A day. Ok. Eh, vamos a ver. Voy con... Ay, con Carla, ¿verdad? O Miriam. Uh -huh. ¿No? Bye. Yeah. How many hours a day do you work? I work... Ten. Ten hours. Ten hours a day. Ah. I work ten hours a day. Igual, ¿verdad? Ok. That was... Emilia, Emilia. How many hours a day do you, do you work, Miriam? I work nine hours a day. Okay. Nine hours a day. Ah, okay. Hours. Hours. Uh -huh. And the key, work. Okay. Sin sí, no explotar, ¿verdad? <risa> y, vieran a mi, y vieran a mis estudiantes propios como los revientes. Okay. Ah, ya okay. vimos. <risa> ok, thank you. Then, a ver, vamos, how much? Estos no son contables. ¿no? How much money do they pay per each draw? How much money? Podemos decir, how much money do you earn? How much do you? How earn. much money? Earn es ganar. Pero no ganar ah. un campeonato, sino hacer algo. No, uh, you earn money, you earn respect, for example. Ah, uh, okay. How much? The day. Okay, ahí se las mandé en el broadcast message. Continue, guys. Let me check out oh. the group. Ah. Eight. 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 Okay. I think the same would be for me. Uh-huh. Eight. 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 Claudio, eight. 
Catherine, ¿verdad? Catherine. Catherine. Marjorie. Catherine, work. Marjorie, work. Eight. Sí, eight. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto dinero pagan por horas extra? Dice. Mm, check the broadcast. Hold money. Hmm? Check Hold the much money. Do they say? Can you hear me? ¿Me escuchan? Eh, sí, teacher. Sí, 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 ah, okay. teacher. Ahí les mandé un mensaje en el broadcast. Sí, decía, yo coffee home. Home much break. Coffee, ¿verdad? How much coffee do you drink? Ajá. Uh -huh. And how much do you earn? Que es cuánto ganas. How much ¿Dónde do you está earn? eso? ¿Dónde, ¿Dónde en está el, teacher? En el mismo chat les tendría que salir. En el chat salió. Igual, si no, a usted se lo pongo. How much do you earn? ¿Cuánto ganas? And how much coffee do you drink? Y acuérdense que me van a dar una extra de cada uno. One extra with many, one extra with much. Vaya, entonces creo que nos faltaría con many. Así podríamos poner cuántas horas al día. Como para decir, tienes de lunch, no sé, <ríe> creo. Pero, y en esta otra que dijo, en esta otra, pues, ¿qué vamos a poner? Ya me confundí. <ríe> ¿En cuál, Marjorie? En la, en la, en la de horas extra. Ah, no la hagan, solo esas dos que yo les puse. Ah, ¿no? esa no, va, está bien, ok. Va. Ah. Vale, ah, entonces serían ya... Ah, oh, ok. Solo esas dos y la otra extra que quiere el teacher. Right. Las otras extras. Uh -huh. uh -huh. yeah. Hello. Yeah. You call me? One Hello. Tell me, please. En la última, how much time do we have? A, o sea, ahí se refiere cuánto tiempo tenemos en la tenemos. empresa. Tenemos. Um, oh, oh. Sí, pero no, eso es muy literal. Ajá, ¿verdad? Es que... Pero... ¿Cómo a qué se refiere exactamente? Porque tenemos la duda, porque el much en, en many. Uh -huh. Es no como sé, cuánto, siento... cuánto, cuánta cantidad de tal cosa. Ajá, entonces ahí nosotros le agregamos algo. Correct. Ah, ok, Susana. Correcto. Ah, okay. ah, por, eso, por eso les decía que le agregáramos un complemento. Ajá, correcto. Ok. Entonces sería... Vaya, pónganla. Pero generalmente esa es otra estructura. Es, that's a totally different thing. How long have you been working in the company? Es otra estructura. Mm -hmm. Present perfect continuous. ¿Cuánto tiempo mm -hmm. has estado trabajando en la compañía? Uh -huh. right? So, how Try to get another one. Mm -hmm. <laughs> okay. ¿Cuál podría ser un ejemplo, teacher, para, para ubicarnos mejor? Con, with, which one? ¿Con cuál? En esa última, how much time do we have? Um, usando esa estructura la respuesta okay. así no podría de ser no podría ser For, they have around eh, yeah but we need the question con how uh, much con ya vimos que how much time uh -huh. how much uh, yes, eso tiene que ocupar el is how much sugar do you drink in your coffee por ejemplo pero siempre tienen que ir con el do you or does he. So, do or does, subject and verb. Mm -hmm. Mm -hmm. How much time do you practice English? Eso sería how long, la verdad, pero uh -huh. 
solo es que por... Es por eso por eso me confundía, porque, o sea, por ejemplo, yo Mosh lo, oh. lo, 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 lo relaciono, por ejemplo, con agua, que, que no se puede contar. Uh -huh. Pero, uh -huh. pero how much time, o sea, porque ahí el, en la descripción dice que el tiempo es incontable, pero... Correct. Pero no sé. Pero sí se puede el contar. Lo en minutos, horas, entonces no sé a qué Ajá, se refiere. Es que segundos. Sí se sí. pueden contar los segundos, los minutos, las horas, pero no se puede contar el tiempo. Es como dinero. Que se Ajá. Los dólares, los colones, los pesales, las mentiras. Entonces, la pregunta sería más específica, ¿verdad? How much sí. eh, minutes, por ejemplo, mm. o hours, como la que okay. está en, en la anterior. How many oh, hours a day? Uh -huh. Exacto. Ah, okay. Entonces acá, how much time sí se puede, pero Ajá. como les dije anteriormente, ocúpenla por motivo de estructura, que es lo que estamos sí. trabajando. Pero generalmente sí. sería how long do we have? Okay. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo? Ajá. How long? Long es de largo, pero Ajá. con how long es de tiempo. Uh -huh. Ok. Right. Up, guys. Let me check another group and show me what you got. Practice. You got Three minutes. Yes, teacher. Thank you. You're welcome. Me? Ten, I earn ten dollars per extra hours. I earn with N. Uh, teacher, I, I, I have a question. Okay. Um, the question is how much do you pay per extra hours? In the answers, it I err. Um, uh, uh, esa, esa es la que se iba a cambiar. Oh, okay. How much do you earn? But the answer is going to be, for example, um, how much do you pay or how much do they pay? ¿Cuál era? They pay. Uh, they okay. pay. So, they pay $10 for extra hours. Por ejemplo, So, la cosa es que empezamos a reciclar. Siempre acuérdense. En la pregunta está la respuesta. En la respuesta está la pregunta. Necesitamos un sujeto. ¿Qué sujetos tiene en la pregunta? They. Sí. Uh -huh. Necesitamos pero, un verbo. Pero nosotros estamos haciendo la pregunta directa. So, what is the question? Uh, how much do you pay per ah. extra hours? Do you case, pay? Acuérdense que va, aquí cambia un poquito el juego. You puede ser tanto singular o plural. Pero si yo se lo pregunto directamente a Daisy. Vaya, esa es la cosa. Este, Daisy estaría representando una empresa. Que sería we. We pay. Ok. Uh -huh. Ok. Oh, eso no había entendido. Uh -huh. mm, ya. Yeah. Ok. All right, Rocket, you got like 30 seconds. Yep, 30 seconds. Ok. Entonces... Hello, teacher. No le oigo nada. I'm not talking right now. I'm waiting for the... Hoy sí. <laughs> Hoy sí. Todos. Tienen todavía cinco segundos para aparecer. They still have five seconds. Teacher, tenemos dos preguntas. Y yes, se las voy a contestar todas. Just let me take attendance. Sí. Uh -huh. Seventeen. Huh. All right, so let me go ahead and take the last attendance, guys. Sabrina Mabel Latin Castro. Present. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Present. Claudia Lisset. Present. Present, teacher. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de García. Present. Carla Ivane Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Roxana Emilet González de Alegría. Present. <coughs> Sorry. <coughs> Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Not present. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. Natalia Carolina González. 
Present. Alba Noamí Cortés de González. Alba. Not present. Not present. ¿Trabajó con alguno de ustedes, Alba? ¿En este grupo? No. No, conmigo no. Okay. Um, Carla Yanet, Amaya Herrera. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Marjorie Marlene González. Present, teacher. Thank you. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present. René Alonso Madrid Escalante. Present, teacher. Okay. Thank you very much. So, my friends, um, you got questions. Tenían preguntas. Dígame. Yes. Mm -hmm. um, en la pregunta número dos de how much, how much time do we have? Eh, tenemos un poco de duda a qué se refería, si era cuánto tiempo tenemos en relación a trabajar en la empresa o tenemos sobre qué o, o tienes con ellos, no sé, ¿cómo, cómo se entiende la pregunta? Good question. Um, I think somebody else asked me that question. Un otro grupo me hizo esta pregunta. How much time? Sí, se puede ocupar, pero yo no lo ocuparía tanto. En vez de eso, dijéramos how long. How long. Para tiempo. How long. Mucha gente ocupa how much time. Ahora, how much time do we have is cuánto tiempo tenemos. ¿Para qué? Lo que sea que estén haciendo. Mm, ok. So for example, how much, do, how much time do we have? We got 12 minutes. Right? ¿Y cuánto tiempo tenemos? En el trabajo, porque ahí me salió, ya es otra historia. How long have you been working in your company? ¿Cuánto How tiempo long? has estado trabajando en tu empresa? Eso es presente, perfecto, continuo. Todavía no. Ok. <laughs> A menos que ustedes lo quieran indagar. How long okay. have you been working in your company? Ok, so uh, in order. Siguiente pregunta. Ah, go, go for it. Um, usamos de ejemplo, how many breaks do you have? Per day. Braids, trenzas. No. Eh, ¿Cómo, cómo se pronuncia? Break, break. El tiempo, el tiempo de descanso. Ajá. Break. Everybody pronounce it. Break. 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 And in plural, breaks. Break. Okay. Good. Ajá. How, entonces, um, estaba correcto, sí. How many breaks? Yes. Break. How many breaks? Ok. Um, y en la pregunta número dos, en la pregunta número uno de how many, tuvimos ahí una, una respuesta que queremos confirmar. Okay. How many days a week do you read? Okay. Eh, nuestra respuesta, I read a day and a half. Yes, that's good. Día y medio, a day and a half. Mm -hmm. okay. A day and a half. So, how do you say día y medio? Day and a half. Pupusa y media, yeah. para los que comen poquito. <laughs> Pupusa and a half. Pupusa and a half, that's right. Síganme a todos. Okay. Um, no, no, eso no. Okay, I'm the teacher. I'm the teacher. All right, so let's get it done, guys. Um, Carlevania, ah, tome su cafecito. Um, Many. Mm -hmm. Pregúntele cuántas, how many, how much coffee do you drink, Carla? Ah, eso le iba a preguntar. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice cada vez que puedo? Está bueno. Um, in every occasion I have or every time I can. So. <laughs> okay. Good. Um, Carla, Janet, Miriam, and René Alonso. Yes. Okay, yes, teacher. Yes. Go for it. As quick Bien. as you can, guys. As quick as possible. Bien, empiezo si quiere, Carla y Miriam. Uh, how many days a week do you rest? Uh, I rest. Yes. Ajá, Carla. Okay, I rest two days uh, a week. Nice. Okay. Ahora, Carla, okay. usted le pregunta a alguien más. Miriam. Ah. Uh -huh. Miriam, how many days a week do you rest? Uh, 
one day a week. Long answers, respuestas largas. I, I rest one I day rest. a week. week. Mm -hmm. okay. Again, Carla, ask Miriam again. Pregúntale otra vez, please. Miriam, how many days a week do you rest? I many two days a week. Casi, casi. I rest two days a I week. I rest. Okay. Mm -hmm. Good. Miriam asked Rene a different question though. Okay. How many holes a day do? How many? How many hours? Yes. Uh -huh. How many hours a day do? I, I work 10 hours a day. Okay. Ajá. Uh -huh. So, guys, ¿cómo preguntásemos o cómo preguntáramos cuántas horas al día trabajas? How many, many hours, hours a day do you work? Do you work? Uh -huh. How many work? hours a day do you work? Okay. okay. Good job, team. I like it. Any question? ¿Alguna pregunta? No, teacher. No? All right. Not so, thank, thank you very you. much, guys. Claudia Lisette, Catherine y Marjorie. En ese orden, Claudia, Catherine, Catherine and Marjorie, Marjorie and Claudia. Claudia, Catherine, Marjorie, go for it. With much. Claudia to Catherine with much. Mm -hmm. Claudia, tú le preguntas a Catherine la primera um, con much. Um, Catherine, how much coffee do you drink? I drink one cup of coffee a week. Okay, thank you. Good job. Catherine, you ask Marjorie. Marjorie, how much do you earn? I drink coffee one, one drink. Mm. Repeat the question, please, Catherine. How much do you earn? Cuánto ganas? Mm -hmm. That's right. Cuánto ganas? Uh, I drink. I no, perdón, perdón. I. Cuánto ganas? I have. I earn. Um. Two, 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 ay, espérame. Ay. Yeah, tranquila, you can do it. I don't. Mm -hmm. I heard two dollars. Two, no, uh, two hundred dollars. Okay, good. Repeat after me, please, Marjorie. I earn two hundred dollars. I, I have, I can. I earn. Como que va a decir Ernesto. Ernesto earn. I earn uh -huh. two hundred dollars. There you go. Good job, Marjorie. As um, Claudia, please, with much. Okay, Claudia. How much? Uh, coffee do you drink? I have a cup in the morning and one in the afternoon. Um, I have a cup one in the morning and one in the afternoon. Okay, good. Para aguantar que empieza y para aguantar que va a terminar. Good job. I like it. I like it. I like it. Next one, guys, uh, everybody pay attention to the questions, okay? If they have a mistake, si pongan la atención a las preguntas de los otros, igual. Um, no, no me gusta sacar la cuma, pero sí veo bastantes a veces con los ojos abajo, um, sé que están cansados o tienen emergencias en el teléfono, pero sí veo varios, no solo uno o dos, a veces con la mirada abajo, all right? Pay attention, please. Traten de poner atención porque las dudas de uno salen los otros. Y nada, yo los apoyo a todos, pero necesito que ustedes me apoyen también con su atención. ¿Ok? okay. Si estudiar fuese divertido, creo que el mundo sería mejor. Aunque trate, guys. Créanme que trate, si no me volviese loco yo también. All right, so, Daisy, Rina, Sabrina. 
let's go ahead with much. So Daisy to Rina, Rina to Sabrina. Cool. <laughs> Rima. Uh -huh. right. How much do you earn every month? Mm -hmm. Rina? I earn. No, Rina. Daisy to Rina. Oh, okay. Sorry. Okay. How much do you earn every month? I earn um, $25. Twenty-five? Okay. $25. Yes. Al día o al mes? 25 pesos al mes. Al month. <laughs> Qué bárbaro. Okay, okay, understood. Rina, ah, Sabrina, please. Sabrina. Mm -hmm. Now you ask. Okay, Sabrina. Uh, Sabrina. Yes. Um, how many hours a day a day do you work? I like it, but ask a question with much, please. With how much? Oh, okay, okay, okay. Um, Sabrina, how much money do you... Ernesto. Do you pay extra hour? Ah. No sería que la pregunta. I don't have Oye, que me gusta per extra hours. I don't <laughs> have <laughs> per extra hours. How do you say cuánto pagas de alquiler. Que muchos alquilamos. Right? So, yo how no. do you say that? Ver, quisiera yo no alquilar. <laughs> how, how much do you pay for rent? How much do you pay for rent? No, mañana manejo. Rina. Okay, Sabrina. Okay, Sabrina. How much do you pay for rent? For for the yeah. rent, I pay one hundred fifty dollar per for my rent a month. Okay, a month or per month. Okay, good job. I like it. I like it. I like it. I like it. So guys, you see, um, a veces hay que salirnos un poquito y empezar a preguntar qué pago yo. ¿Quién me paga a mí? Y empezar a sacar las preguntas. ¿Ok? So, um, we got only a couple of seconds, guys. Tenemos un par de segundos. Um, do you guys have any questions? ¿Tienen algunas preguntas acerca de esto? ¿No? No. No. Vamos a preguntar. Nobody answers. Ok. So, guys, when do we use many? Countable or uncountable? Countable. Uh, that's right. When do we use much? Countable. Countable. What is the structure for the How much? How much? How much? Now. Just my finger, please. How much or how many? How much or how many? Do or that? Do or that? Now, 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 Justo después de la clase, mando las cosas. Okay. ok. So guys, thank you very much. Los espero ahorita en la otra sesión. I'm going to see you tomorrow. Have a good night. Take care. Bye. 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 Bye, teacher.